好香啊！明瑞，你快吃啊！哎，我问你啊，一般的剑呢是用铁铜造的，嗯，如果再好一点，可能也就是乌金啊、玄铁之类的。可是你这把剑非金非玉的，也看不出什么材质。你爹以前有没有告诉你，它叫什么名字？啊？这是剑。我知道，我说它名字叫什么。真是剑！你装傻还是真傻？我说它叫什么名字？这把剑的名字就叫做这世剑。奇了怪了，你爹给他起这么蠢的名字？哎，这名字不蠢啊，而且这名字不是我爹取的，是我取的。爹，你能不能教我新的剑法？每天就练这几下，我连小猪腰都打不过。我云天清的儿子，当然不能受人欺负。拿他练吧。这剑也太破了吧！他有名字吗？你是主人，你起名。我给他取名这世剑，简单又好记。就好比说，我今天叫云天河，我明天也可以去叫云阿三，那我不还是我？这把剑也是一样的。你爹肯定不是什么剑仙，跟你一样是怪人。哎，女人。你不要说我爹坏话。哎，我真是受不了了，能不能不要老是女人女人的叫啊？男人跟女人他只是一个性别而已，他是不能代替名字的。哎，本姑娘韩林莎，嗯，看你年纪跟我挺相仿的，叫我林莎好了。嗯，林林莎？哎，不是林林莎，是林莎。哦，林莎。你刚刚好像说你叫云天河。对啊。那我叫你天河。嗯，怎么了？叫你名字是要回答的，这是礼节。林莎，嗯，你能再叫我一声吗？云天河。你不要云。那。天河，我爹以前也叫我天河，但是他走了之后，我就再也没有听别人叫我天河了。好吧。天河，天河，天河，要是你愿意把这把剑送我的话，我可以叫你很多声天河的。只要你能留在青鸾峰，这是剑，就是你的剑。啊怎么又晕？怎么了？晕啊！肯定是你手上的伤还没好，所以你才会晕的。你跟我来。啊！你去哪里啊？师弟啊，那女人那般伤害于你，你心里竟还是放不下的。可惜，你们俩已生死不复相见了。抬起头来，你说，我那冥顽不化的师弟，若是知道那女人早已死了，会是什么表情？玄影不知，玄影知之，上主人者，杀。那你说，我
我到底有没有资格拿这块玉？玄意，不知。你不知道，这么多年，他为什么还是不懂我？主人开心，便好。其实，你爹娘留你一个人在这生活也挺好的。虽然没有见过外面的花花世界，但是就没有那么多忧愁烦恼了。我爹说，世事无常，最重要的就是开心和自由自在。生尽欢，死无憾嘛。我的生命里，注定没有你那样的自由跟快乐。嗯。无名在我，不在天。你不是一直禁止我来打扰娘的吗？因为今日是我和你娘要一起安葬的日子。我不要你离开我。你要是离开我，就只剩我一个人了。替我守护好这人妖共处的青鸾峰，守好时辰西洞。不要让外人进入。孩儿，记住。爹，爹，你不要走。林生。怎么还晕啊？有杀气！站住！青兰境地，不容踏入。妖主，受死吧！啊！你们是谁啊？敢在青鸾峰说这么狂的话？你若是妖，这两个人看上去像是修仙弟子。你若是人，马上滚开！我爹说过，在青鸾峰人妖平等，你才该受死。你爹是云天青，你认识我爹？交出望书剑，饶你一命。望书剑。望书剑，我才没有什么望书剑，不过我可以让你们尝尝我弓箭的厉害。哼，在这山里打架我还没输过。
接阵。坚持说，我去给你找草药。小子，我没办法再完成你爹的嘱托了。嘱托？修仙的，你弄个结界做什么？人妖本应共存，我唯一能做的。就是替你们留有这一方净土，一旦我离开，这结界能够护你们周全。离开？你要去哪儿啊？我是一个凡人，终究有一死。有件事拜托你，帮我看好那小子，别让他跑出青鸾峰。哎，他是人又不是妖，为何不让他出去啊？任何他。非常人，体内拥有世间至强之力，只是他还不自知。我担心他下山被有心人利用了，恐会引起四海鼎沸，生灵涂炭。小子，你一定要记住你爹的话。走出青兰峰了，小张不会跑出去了吧？我听说，我娘告诉他，此生在手，变化犹新，地不能埋，天不能杀，此之为无名在我不在于天。小主要的命，也在于他自己。空山异洞，定是望舒剑气所致。苦寻十九年，终于有了他的下落。我不想让紫英然知此事。你即刻动身，赶在他之前把望舒剑拿到。还有，他的修为在你之上，切勿露面。是，主人。
Lisa! 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 我也想跟你一起走。喊灵沙，既然野人拿望舒剑没事儿，那就让他做人肉剑鞘，跟我们一起下山。这个死野人也太能睡了吧！林沙，你怎么把我爹的牌位和我娘的石头拿走了？后面什么？后面什么后面？哎，不是我的，这个、怎么又是你们？没完没了了是吧？三才朝元镇，天地天气，三才合一。是望舒，啊！啊！师傅，怎么会这样？这些你好像拿不了，你还是别抢了。有此赤云剑侠，又何惧于望舒剑？派密不外传的阵容，你二人如何习得？道友不知其中缘由，务要插手。道友，这两人一看就不是好人。这位英俊剑仙怎么可能跟他们是一条道上的朋友？道友就是指一起修仙的弟子。再说了，那同伙也是不分长相的。他们三个要一起打我们，那可就惨了。烟雨得魂。琼华剑术除妖未到，岂容尔等折辱？难道此二人是琼华门人？我要去找他们问清楚，为什么非要抢我爹的剑？还有，这把剑为什么叫望舒剑？难道是他望上去很舒服？笨野人都什么时候了，要你性命了还在问这些？走了，走了，走了，走了，又怎么了？宁沙，你为什么要拿走我爹的牌位和我娘的石头啊？保护你们。嗯嗯。保护我们。嗯。
，那两个坏人肯定是想拿走你爹的剑，然后杀了你。那当然是不会放过你爹的牌位和你娘的石头啊。所以，谢谢你，林生。哎呀，所以你就跟我一起下山。下下山？啊！可是你也知道我爹的嘱托，而且他也说了，我的体质异常，万一我下山被坏人利用，那我就完蛋了。我是好人呀，我怎么可能让你被坏人利用呢？啊！可我要是也走了，这青鸾峰就没有人保护了。我跟你说。你留在青鸾峰才有遭殃呢，只要这把剑在青鸾峰，就会不断有坏人来。你留在这里根本保护不了青鸾峰，还有你爹的剑。为什么这把剑会引来这么多祸端？怎么这么多人想要夺这把剑呀、啊？所以就是说，咱们最终的目的还是要走出青鸾峰的。你得了解你爹、你娘以前到底经历了什么，才知道真相啊。大舅，别难过了。等我出去弄清楚了真相，再回来继续帮你负担。走、啊，拿好你爹娘的东西，走了。大舅，好好看家。山上是你的地盘，可你下了山就得听我的啊！哎，还有鸡呢，没见过啊你。哎，嗯，火腿，好吃。哎呀，这是要花钱的，在山下你这样随便拿东西那就偷。还能不能听话了？能。哎呀，瓜都买了，拿着。哎，有杀气。嗯，感觉又没了。我看你冒傻气，拿着你的瓜走了。种各样，来看一看。云山，你看，好多张脸啊！什么脸？面具。是啊，咱们太平村每逢端午节都有驱孽子的面具戏。哎，您看一下这幅吧，这个叫浪荡子，只有咱们太平村有，最适合您了。浪荡子啊，嗯。你看，李生，怎么样？很适合你啊。买一个吧。好香的味道。哎哎，别跑啊！啊，给你，给你，给你。好,好，谢谢啊，慢走啊。哎，刚跟你说的全忘了，是不是全忘了？嗯，不是，那，林莎，我这如果肚子饿的话，嗯，脑子也不太好使。老板，来一碗粥。哎，然后来一三份，三份芙蓉糕。好嘞。来，三份芙蓉糕。李山，你真好。白枣银鲜粥。你也吃啊？我不饿。怎么样？嗯，尝尝这个。嗯，这个粥很好喝的。你也吃吗？没事儿，我可不饿。不是有虫吧？我好像喝过这个粥。你喝过？这个百草盐香粥是太平村才有的，你怎么会喝过
。真的，我小时候爹给我做过这个粥，味道一模一样。那难不成说，你爹以前在太平村？那这样，我去问问村长。村长是谁？村长就是管理这的老大嘛，反正嘛，在这落脚的肯定得问他的。好，那你去问村长，我在这儿等你回来。吃了东西果然会变聪明。哎，老师在这待着，老实点啊！我回来要看到你。知道。嗯。弟子有违长老所托，未能带回望书，剑侠也毁了。你竟然受伤了！弟子被望书剑寒气所伤，才让那小子有可乘之机。长老，据我所见，云天清之子并不惧此剑。他能用望书剑，难道是望书宿主？长老，我在青鸾峰见到了慕容子英。他怎么会去青鸾峰？一定是素瑶暗中派慕容子英去夺剑。你切勿被子英盯上。在你伤势好转，速把云家小子带来见我。遵命。少祥。少祥。英俊剑仙，我记得你，你剑法好厉害的。那二人为何要劫杀你们？第一，我不叫少侠，我叫云天河。第二，我知道你是个好人，因为你身上没有杀气。第三，那两个黑袍子，哎，哎，你帮我问问他们为什么要拿我爹的剑啊？此剑，能否让我一观？可以啊。如果真的是那把剑，一定不能让他落入穷寒本人之手。哎，不对，这灵沙说了，这剑不能随便给别人看的。不过，你是个好人，而且也帮过我们，我就。偷偷给你看一眼吧，啊！偷偷给谁看？哼！你都不知道他什么来历，你就给他看？我乃有妖气。姑奶奶，我最讨厌这种面无表情、假装清高的人。哎，野人，那个今天端午节，祠堂上大戏，村长让我们去听戏呢。你你不生气了？生什么气呀？哎，不对，你说什么戏？戏就是那种又唱又跳又讲故事，热闹的很。好，你不生气就好。不生气，好好拿你的剑。嗯，客官慢走啊。哎。掌门，前日禁地赤炎冲天，见笑如雷，难道那个人？不错，西河明教是玄霄醒了。太好了，大战将近，师叔苏醒，真乃天佑我琼华呀！<笑>那师兄他，他有没有？玄霄神智尚算清醒，目前看来。无入魔迹象。虚兆失职，当年您命我去寻找望书，可是现如今十九年轮回将至，西河剑宿主也已苏醒，可望书剑却没有任何下落。虚兆，愧对掌门，愧对琼华上下。虚兆宗主言过了，只是玄霄现在刚刚苏醒，我担心他。魔性未除，恐生变故。你们四位宗主
就留守门派吧。遵命。虚良宗主，空山八卦阵异动的缘由，你可查清楚啊？呃，啊，紫英师弟已经去空山探查了。为何我不知？你们都不来复命，眼中还有没有我这个掌门？我这就去陈州探查陈叔。难道慕容紫英不是他派出去的学无术，夜荒唐，欺天狂地，满爷娘。空山脚下真无赖，太平村中小霸王。吓、啊、谁啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊？你看我这个面具跟他的一模一样。他们在说什么？他们在说，在太平村以前有一个恶人，从小就耍赖惹祸，欺压故乡。他连老人都打，坏死了！这是怎么这样？若问子郎何名姓，不孝子孙明天清。好，好，好，好！哎，他是不是在说我爹的名字？不听了，走。哎。我爹就叫云天清，你们认识他？没错，刚才那出驱孽子的面具戏，唱的就是你爹，混账逆子云天清！胡说！我爹，他怎么可能干这种事？当年你爹，顽劣欺人。还大闹祖宗祠堂，才会被逐出太平村。他是我们太平村的罪人，云氏家族的耻辱。耻辱！耻辱！耻辱！耻辱！啊！所以你们早就知道了，天河是云天清的儿子。你们故意唱这出戏的是吧？我看你们才下作呢。他就是罪人！闭嘴！他就是！是谁在喧哗闹事？村长，您罪过呢？您来评评理。好，给你评评理。各位乡邻，戏中所唱之事，句句属实。当初，就是我将逆子云天清逐出太平村，永不得返。你是他的孩子，这里不欢迎你，赶紧走吧。走吧。滔天罪行，株连九族，恶人至此，岂会是什么善类？于海娘，我意已决，让他们走吧。你说的不算，今天你们都别想走。乖乖交出你的剑，我让你们死得痛快点。你是什么人？为什么要拿我的剑？<笑>人，我最痛恨你们人族。
。快走！他要的是我的剑，我不能让他杀了他们。那些村民那样羞辱你，你还要救他们？都是最虚伪的败类。今日我倒要看看，是不是真情实意？这，我给你，快把林山放了。这，<笑>我说了，今日剑我要拿，人也要杀。不要，丽莎！丽莎，丽莎，你们来此作乱，究竟是何目的？你们，风邪，你把风邪怎么样了？没事就好。你若是敢生风邪，我定要让你们碎尸万段！剑，他是要抢我的剑！他鳞片伤及，否则元神涣散。李生还要如影随形。